Olá, bem-vindos ao podcast do Imperfectos. Este é um dos episódios, não sei qual é o nome, mas é um dos Sim, episódios. Sim, é mais um. O meu nome é André Martins. Ao meu lado esquerdo tenho o Cristiano Rodrigues, o Boca Doce, o Sr. Cheinho. E ao meu lado direito tenho o Ivo Soares, mais conhecido por Cabecinha de Xuxa. Sim. É. É. Lembram-se dos hum. Tamagotchis? Sim. Pronto. Nunca tive. Eu troquei com um rapaz, Quer dizer, um, que um estojo do, do Pato Donald, eu lembro-me disto. Tinha um estojo da, do Pato Donald azul e, e disse a um amigo meu, olha, tinha aqui um, um estojo da Pato Donald, uh, troca-me aí pelo teu Tamagotchi. Estás a dizer da Pato Donald como se fosse uma marca? Yeah, da Pato Donald. <risos> Era da Pato Donald, como a minha, avó, a minha avó não diz McDonald, diz Pato Donald. E, 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 <risos> Se, se repararem, o André nem diz pato. Ele diz pato. É, pato Donald. Pato Donald. Pato Donald. Pato Donald. É, pato Donald. <risos> e então, ele, ele trocou. Ele, ele ficou com os dois do pato Donald. Sim. E eu fiquei com o Tamagotchi. Uh, e, e ao fim de duas horas, o pai do rapaz foi-me bater à porta. Bateu-me à porta. Ah, então, olha, até aí que tal devolveres o Tamagotchi? <risos> E eu, ah, tranquilo, está bem. Mas tipo, eu, eu devolvi-lhe o Tamagotchi e fiquei sem o estojo. Nunca mais ouvi. Ah, ah yeah, então, ser este puto, meu, então o que é que tu queres? Ah, então, mas e tu não lhe pediste o estojo? Não, porque eu estava envergonhado, já tinha feito Pois, tu sabias que tinhas feito mal, yeah, sabias que tipo, tinha tinhas feito. Enganei o miúdo, isso é o quê? Claro. Enganei o miúdo. E pronto, olha, fico me com o estojo, tranquilo. Ah pá, mas eu, eu testo de ser enganado. Tu eras, tu eras daqueles gajos que tu eras um, um bully, não eras? Era. André. Era, yeah. E tu, Cristiano? Eu não. Nunca fui. Eu, eu era. também não. Talvez não. Arrep... Talvez não. Arrep... Arrep... Mas, o, mas, o, mas o, André, o André tem cara de parvalhão. Tem cara de ter sido um bully. Quando era puto. Não, fazia isso. <risos> fazia isso. Que ele... Mas fazia isso porque é uma questão de defesa, acho eu. Como ainda tinha mais nada para dar. Desculpas, disfarçando. É verdade, como ainda tinha mais nada para dar. Eu... Tu és marau. Eu... <risos> eu utilizava os outros como alvos de chacota Sim. para fazer rir os meus amigos. E é pá, isso yeah. ainda hoje. E só fui... é tão <risos> não, não. E eras daqueles, eras daqueles que roubava dinheiro para o almoço? Não, não, Aquele isso não fazia. Dinheirinho para o lanche, então psicológico. roubavas bolachas só. Por exemplo, era só bullying psicológico. Uma vez claro. pintei a orelha do miúdo todo. Era só psicológico, mas pintei a orelha do miúdo. Mas era só Sim. psicológico. Deserto. Não era físico, nem nada. Puxava-lhe as orelhas, mas não era físico. <risos> Juteava com o miúdo até mais não. Tirava-lhe os óculos, pisava o todo. Mas era psicológico, sempre psicológico. <risos> Nunca foi assumidamente físico, não. Não, mas é assim, uma vez, uma vez uh, pratiquei o bullying, mas eu... eu ao fim pratiquei de... o bullying? <risos> Eu pratico... isto, isto é bullying anónimos, uh, devo dizer. Não, não, eu não sou bullying. Eu pratiquei Nunca o bullying, fui. mas epá, e, e, e não aconselho a ninguém a praticar o bullying porque na altura é engraçado. <risos> na altura é giro, é verdade. Ele está a mas falar nisso como se fosse um desporto. Uh, o resto da tua vida, é verdade. Porque eu há uns tempos cruzei-me com o rapaz, o Cristiano conhece. Nós, nós é. puxávamos-lhe tantas orelhas que ele começou a ter a ferida na orelha. E Ai, a, mãe dele, a mãe dele foi lá à escola. Isso é psicológico? É psicológico, sempre foi. É claro que sim, <risos> claro que sim. Sempre foi. É, é, é porque ele era, ele era Jedi. Sim. E então o gajo fazia. <risos> sim, ele praticava o, o budismo. Ele, ele entrava em estado de nirvana, deixava de ser ele próprio. A alma saía. Aquilo era um corpo para ser usado. Ponto final. Tá a gente usava tá o corpo bem. dele. E pronto, o gajo, opa, uma vez puxávamos lhe tantas orelhas que ele chamou a mãe dele à escola e a mãe dele não entrou na escola sequer. Tipo, o meu confronto entre a mãe dele e eu foi entre um portão e era o portão da escola porque ela não entrou. E, é. e foi estranho, meu, porque ela desafiou-me mesmo. Disse-me: Olha, anda cá para fora que a gente vai falar mais a sério. E eu: Não, não se preocupe que eu já não pinto mais as orelhas do seu filho. <risos> Não, pá. Estás a ver? É que, é que tu és bully, mas depois tens, esse, tens um coração bom, vá. Não és um bully daqueles que depois não assumes as responsabilidades. É que tu ainda por cima sabias que estavas a fazer não, mal. Não, eu não. Eu, tipo, é assim, uma pessoa ao fim dos tempos começa, sabe perfeitamente que está a fazer mal. Só que sabe tão bem rir daquilo. Tipo, sabe bem rir. Tipo, ah! uh! 
Sabe, judiar é bom, estás a ver? Judiar não é, é, não. É bom, não é bom, mas sabe bem. Estás a ver? Sabe bem judiar, rir, fazer, al fazer <risos> alguém de chacota. Sabe bem o gajo, sente-se superior. Mas depois chegas a um momento em que tu pensas, é pá, para que é isto, meu? Para que, És um psicopata. Para que estar a fazer isto? Yeah. Isto, não, isto não vale nada na nossa vida. Um gajo pratica estes atos cruéis para nada, meu. Vá, não chores, André. Estamos aqui contigo. Okay. Exato. Sabes que não, não, mas é bom, é bom. Exorciza isso, exorciza. Liberta vocês, essa culpa. Vocês sofriam, esse sentimento. Vocês, vocês sofreram muito uh, quando vos chamavam gordo? Não. Eu não. Eu por acaso, eu por acaso não. às vezes chamavam gordo, mas eu pá, encarava aquilo mais como amizade. Isto é estranho. Era do tipo... A pessoal tra tratavam por gordinho ou por... Uh... Oh, mamalhudo! Ah, é, olha, é meu Aquilo é meu amigo. Chamou-me mamalhudo. Não, isso, 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 por acaso, isso por acaso nunca me chamaram. Apesar de eu ter umas grandes boobs, que é verdade, tenho umas grandes boobs, <risos> nunca me chamaram mamalhudo. Oh, olha, uh... olha a tetas de vaca! Tranquilo, somos todos amigos. Eles, eu, todos eles no fundo, são. tinham... Não, uma vez... <risos> Mas eles isso... no fundo tinham respeito, tinham respeito porque quando se tem respeito pelas pessoas, não é como o André, quando se tem respeito pelas pessoas, as pessoas devolvem a respeito. <risos> Nem sempre, nem sempre, principalmente quando pois são, quando são putos e está a começar a entrar mas a pobreza. Mas espera, espera deixa-me tá? dizer, deixa-me dizer, então, eu, eu, eu normalmente safava-me com o bom humor, porque eu não tinha complexo nenhum, nem nunca tive, por ser maior que as outras pessoas. E, e, quando, e houve uma vez que um desses bullies uh, se lembrou de me, chamar, de me chamar gordo. E eu disse, então e só agora é que reparaste? E ele desatou-se a rir e, e nunca mais me chateou na vida. Nunca mais me chateou Sim, na vida. Acho que Exato. Quando tu cena... contigo próprio, matas todos, os, todos esses demónios. Que... É verdade. Não há mais... E não, havia, não outro, maneira... havia, outro, havia outro que pensava que, me, pensava que dava porrada em toda a gente da turma. E uma vez ele estava a tentar, ou armou sem parvo para cima de mim, e levou um selo e nunca mais... Se armou em parvo por cima de mim. Tu, tu, era, tu eras mauzão. Mas... Eras mauzão. Não, meu. Eu não chateava ninguém e não queria que ninguém me chateasse. Só que, se me chateavam, arriscavam-se, né? Porque um gajo... Primeiro, primeiro o, tamanho, o tamanho impunha algum respeito, né? Eu sempre fui... Eu, com 14 anos, com 14 anos já me um 1,86m. Já, já era o pai da minha turma toda. Tipo, o meu tamanho já impunha respeito. Pois. E era boi da gordo. Tipo, pouca gente se metia comigo e, e os poucos que metiam, eu também sabia dar um chega para lá, nunca foi. Yeah, eu nunca sofri muito com o bullying, sofri mais depois. <risos> com... Eu estou a imaginar o Ivo a ser violado pelo um velho contra esse bicho. Estás a imaginar tipo... isso, estás a imaginar isso, André. <risos> <risos> o Ivo, o metro então, 86, uh, enorme e um. 1,90m, um, eu agora tenho 1,90m. E, e um velho, e um velho. Já de 70 e tal anos, com a língua de fora, com a trissomia 21, a querer abusar do miúdo. Tipo... <risos> é, é, a querer abusar. Não, mas, 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 eu, mas eu agora fora brincadeiras. Eu lembro-me de sofrer bullying, mas não era direto. Eu lembro-me então. que, que, que o gordo ia à baliza, e eu ia sempre à baliza, não era porque não é que me chateasse muito. Uh, porque eu não, me queria, não queria correr atrás da bola, ficava só na baliza, mas também tinha medo de levar boladas, o que acontecia. Sim. Uh, depois nunca era escolhido para, para as equipas. Esse bullying que, que é levezinho, vá. É, um, é, é o rejeitar. É, é um rejeitar. Mas tu sentiste isso ou não? Sentiste <risos> Sim, senti, mas nunca, nunca dei muita importância de ah, estou deprimido e tal, agora vou, vou para casa chorar. Não, mas sabes o que... a cagar, meu, ainda bem, ainda me chatei. S sabes, então... o que é, sabes o que é que ir à baliza me fez? Ser um grande guarda-redes. <risos> eu fiquei bem da Eu fiquei bem da mão. Eu detesto, eu detesto futebol por isso mesmo, porque não joguei futebol nunca, porque ia sempre à baliza e mesmo fugia das bolas. Não, eu sou, eu sou um bom guarda-redes. Eu cheguei a ser guarda-redes num clube de futebol no 1 de dezembro, aqui em Sintra. Eu cheguei a ser mesmo guarda-redes. Eu era um gordo. Grande, pequeno, mas gordo. Não, até eu nunca jogaste aí no... Qual é que é o clube de futebol aí de Beja? Deve ser o quê? Tens o desportivo, tens o desportivo e tens o desportado. O des... A zona azul, não é? Não, Ou a zona não? azul Isso é, é outra não. coisa. Acho eu. Acho que só tem handball. Não tenho certeza. A ti não é tem... o desportar, <coughs> yeah, yeah. E não tem infantis, vocês não jogavam a bola. Tu não jogavas a bola, André? Até eu não jogava. Eu joguei muito Mas jogaste em, clube. jogaste em clube. Joguei no desportivo dos meus... Neves. Dos meus uh, 7 a 8 anos aos 10 ou 11 e depois mudei para o desportar. Porque na altura o desportar estava a evoluir e não sei o quê, então... 
Uh, nós trocámos de clube. Mas o Cristiano, Eles davam-te uma bolacha. O Cristiano de, fez rabi. Fiz, mas já foi mais tarde. Já foi, não foi bem pequeno. Era mais jovem. Aí por volta dos meus 15 anos. Talvez 16. Fiz rabi. E, e pronto. Mas não foi durante muito tempo. Se calhar dois anos. Rabi. Pronto, aproveitaste yeah. o corpinho que tinhas para lixar os outros. Foi vingança, né? E há vingame. Ah, é? Não me escolheram para jogar à bola? Então toma lá. Ah, <risos> placagens a tortia de direito. E eras boníssimo. É essa, Gostavas é do rugby que... ou não? O, o, o homem... Tu, tu consideras o um homem forte ou não? És um gajo que tem força? É pá, eu, eu acho que... Sei, que... sei que tu em cima de um stripon tens força com o caraças. E yeah, ah, fecha o olhinho, fica bem... É, é, Agora é. tu... É, não, não, tu... não, 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 não vale a pena. Tu só, agora, só agora é que eu percebi o que tu quiseste dizer, André. Sim, não... sim é assim, optam okay, sempre tá. pelo avacalho. Nós estamos aqui mas a tentar é, mas manter é a seriedade, André... optam sempre pelo avacalho. Olha, desculpa. André, é, 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 tudo, é tudo para ele é stripon. É um... Stripon é, é, um... <risos> stripe é um nome bem Qual engraçado. É não é stripe. stripe. Então, é strep. Strepon? Sim. A sério, é, puto. É, 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 sim. Strep, Sabe que era stripe. Por isso é que eu não estava a perceber o que é que vocês estavam. Um strepon. Acho que sempre... E acho que sempre disse strip-on. A sério, é assim. É, 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 também é eu, é assim, um strip-on eu nunca ia enfiar no cu, mas um strip-on já. Já, um strip Tipo, strip-on não existe. Tra, tra, saca, 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 floppy, floppy. O menino que está floppy, floppy, de ladinho. É. Ah, mas oh, o, o Ivo perguntou-me se você tinha gostado, se eu gostava, perguntaste se, Sim, se eras bom no rugby. Se era bom. Pá, não sei se era bom. Eu sou gordinho de qualquer das formas e custa correr. Mas até gostava de jogar, pá, até curtia de jogar aquilo. Até diga uma, uma coisa, coisa, tempo, uma coisa que vocês, modéstias à parte, uma coisa que vocês consideram que são bons. A desenhar. És bom a desenhar, ok, e tu, Cristiano? Epá, se calhar a fazer comédia, não sei. É? Não sei. É, pá, então vai lá. É porque é a única Epa. coisa que o pessoal diz que eu faço se bem. Se comédia é subjetivo, imagina, não sabes fazer mesmo nada. É, pá, não sei, não sei fazer nada. Meu. Se calhar faço um bocadinho de tudo. És bom jogador, é és bom jogador de, de, de computador, de Playstation. De Também filme. não. Como eu jogo a muitos jogos... Uh, não me não chegas a ficar muito bom num, né? Exatamente, nunca fico bom num, num só jogo. E então, eu não sou bom a nada, sei coisas de várias coisas. Nunca Acho sou. que és muito bom a guiar ao Pelo Costa contra carrinhos. Yeah. Também, Sim. e marcha atrás, e marcha <risos> atrás. Sou, sou uma coisa. Estou cada Olha, vez eu, melhor. Eu, cada eu vez acho melhor. que sou bom condutor. Eu acho. Ah. Já. É ah. pá, não, não, há, não, não és. Não é este. Apesar de condutor também lucido. conduzir a 20 km a hora também não é difícil. É, é mesmo parvalhão. Isso é que não gasta a gás óleo ao palhaço. Gajo, uma, pessoa, uma pessoa atrás de ti em Lisboa, quando tu vais a liderar o caminho, é, tem que estar com o olho no burro e outro no cigano, que é a tentar desviar-se dos carros que tu te metes no meio Parasita. e a tentar seguir-te é, e saber onde é que tu estás. Parasitas, meu. Não, não, ninguém está a falar de parasitismo. <risos> tu não sabes conduzir, não vale a pena. Estou-te já aqui a dizer que não sabes conduzir. Quer dizer, sabes qualquer coisa, mas não és bom. Pois bem pessoal, este foi o nosso podcast uh, metam um like se gostaram subscrevam o canal se ainda não subscreveram e comentem aí em baixo uh, situações aí que vocês acham que foram enganados ou que têm certeza Pá, e, e até à próxima o meu nome é Cristiana eu sou o Ivo e até à próxima, tchau tchau Olha lá, podemos fazer a nossa música. É tipo, o pessoal está sempre a pessoal está sempre lá a comentar onde é que a gente foi buscar a música, a gente tem que responder, não? Tu é que inventaste, não foi ou não? Foi eu que fiz a música aqui no. É sério, puta, tu tens jeito, tens jeito. Olha, mas eu digo já, eu. Eu propunha um battle entre mim e o Cristiano Beatbox. Só para começar. Mas isso não era melhor com vídeo. Yeah, isso era fixe com vídeo. Yeah. Isso era fixe com vídeo. Yeah. Ah, olha, uma coisa que o Cristiano é boa é fazer beatbox. Por acaso, reconheço que o Cristiano... Não, não. Mas... Bom, sou bom. Ah, mas digo... Ah. Já não faço beatbox à beira da Ah, mas está calado. Olha, mas eu tenho... Este foi o podcast. Obrigado por ouvirem. Uh... Não, olha lá. Porque... Diz, Bom, desculpa. Diz, diz, diz. Eu, não quero estar, eu não quero estar sempre a interromper. Eu só, não, eu só acho que o Cristiano... Tipo, este já vai ser para aí o quinto yeah, podcast yeah, ou ser, sexto. E o Cristiano, Cristiano nunca... Então vá, Cristiano. Subscreve o canal. O like, se gostarem. E, epá, e comentem. Vai, Ora bem, pessoal. Acabou o nosso podcast.
e pá, e, e fica por aqui, né? <risos> não, o episódio é, vocês não se podem rir. Vá. É lá o Ivo. Um gajo que assim, quando vocês estão a falar, vá, vá, vá. respeito.